ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபேமஸான சாட் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஆல் ஓவர் இந்தியா நிறைய இடத்துல வந்து இது பண்ணி விற்றுட்டுருக்காங்க இது ஒரு ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் என்னென்னு பார்க்குறீங்களா இது வந்து பேல்பூரி தான் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டேவே வந்து இந்த க்ரீன் சட்னியும் மீட்டா சட்னியும் செஞ்சு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சாட் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகமான நேரம் பிடிக்கவே பிடிக்காது அண்ட் இதை வந்து அடுப்புலேயே ஏற்ற தேவையில்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணாலே ரெடி ஆகிடும் உங்களோட பேல்பூரி சரி வாங்க என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இதுக்கு தேவைன்னு பார்த்துருவோம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சோண்டு பொரி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் சட்னி க்ரீன் சட்னி சாட் மசாலா பிளாக் சால்ட் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது கொஞ்சோண்டு ஓமப்பொடி அதுக்கப்புறமா கேரட் தக்காளி பொட்டேட்டோவை வந்து பாயில் பண்ணி இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தழை அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் அவ்வளோதாங்க ஸோ வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணலான்றதை பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து பொரியையும் ஓமப்பொடியை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அது மாதிரி கேரட் துருவி வச்சது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வெந்த பொட்டேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி தழையும் அதிலேயே விட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் மீட்டா சட்னி இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து க்ரீன் சட்னி ஒரு சின்ன ஸ்பூன் சாட் மசாலா அதே அளவு பிளாக் சால்ட்டும் போட்டுக்கோங்க பிளாக் சால்ட் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை மட்டும் நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம் தேவையான பொருட்களில் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக லெமன் ஜூஸும் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உங்ககிட்ட ஆம்சூர் பவுடர் இருந்ததுன்னா அதுவும் போட்டுக்கலாம் மாங்காய் பீசஸ் இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் வந்து இப்போ பொரி சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கிறிஸ்பினஸ் போயிடும் அதனால தான் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக பொரியையும் அந்த ஓமப்பொடியை மட்டும் நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்க்க சொல்கிறோம் ஸோ இதை போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் கடைசியாக நீங்கள் வந்து மேலே ஓமப்பொடி தூவிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த க்ரன்ச்சினஸ் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த லாஸ்ட் டூ ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதாவது அந்த பொரி சேர்க்குறதும் ஓமப்பொடி சேர்க்குறதும் கடைசியாக சேர்த்து நீங்கள் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் அதிகமாக வேணும் இல்லை இனிப்பு டேஸ்ட் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு சட்னியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட குறைச்சலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சுவையான பேல் பூரி தயாராகிடுச்சு சூப்பரான சாட் ஐட்டம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கு செய்ய வேண்டிய ப்ரிப்ரேட்ரி ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த மீட்டா சட்னியும் க்ரீன் சட்னியும் நீங்கள் செஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா வந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் ஸோ சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சாட் ஐட்டம்ஸ் தான் ரொம்ப விருப்பமாக இருக்குது கடையில் போய் எப்போ அப்படின்னு கேட்டாலும் சாட் தான் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்காக கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அவங்க விருப்பப்பட்டும் சாப்பிடுவாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து செய்கிறோம் தேங்க்யூ